നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ബ്ലോഗാണ് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗില് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തറയുടെ മറ്റൊരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ആ വർക്കിന്റെ പേര് സ്നേഹത്തിന്റെ ശ്രാദ്ധം അത് ഒ വി വിജയന്റെ ചെറുകഥയാണ് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി തമിഴ് ശിവപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണത് അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് പാമ്പാടി കോട്ടയം പാമ്പാടിയില് ഒരു പഴയ നാലുകെട്ട് പിന്നെ പാമ്പാടി റെസ്റ്റ് ഹൗസ് മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട് സ്നേഹത്തിന്റെ ശ്രാദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നാലുകെട്ടില് വാർദ്ധിക്യ അസുഖം ബാധിച്ച് ആ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ അമ്മ അച്ഛൻ നാലുകെട്ട് കുട്ടി അസുഖം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നു അമ്മ വിഷമത്തിലാകുന്നു അച്ഛൻ ഈ വിഷമത്തിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിന് ശ്രാദ്ധം ആ കഥ വായിച്ച അറിയാം അതിനകത്ത് അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അഭിനയിച്ചത് മീനാ കൃഷ്ണ മീനാ കൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങൽ ഇതൊരു പഴയ നടിയാണ് ഒരു പഴയ ഹാര മമ്മൂട്ട റോഡൊക്കെ ശോഭന ഇവരെ കൂടിയിട്ടൊരു പല സിനിമകളിലൊക്കെ ഉള്ള പഴയ ഒരു നടിയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി മീനാ കൃഷ്ണയാണ് അമ്മയുടെ വേഷം ചെയ്തത് എന്റെ ബാല്യം ചെയ്ത് ബാല്യത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ വേഷം വേറെ ന്യൂ ഫേസും അച്ഛനും മറ്റൊരാൾ മൂസ സാറാണ് തോന്നുന്നു അച്ഛനും അച്ഛൻ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു അമ്മ അതിന് പുറകെ മരിക്കുന്നു ഈ തറവാട് വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി കോലാലം പോലും മലേഷ്യയിൽ നിന്നും ഒരു കുടുംബം എത്തുന്നു ആ കുടുംബം കുമാരമേനോനെ ഭാര്യ സുശീല രണ്ടു മക്കൾ ഇതേ കുസുമം ആൻ്റെ ഉണ്ണി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് പേരുടെ കുടുംബം ഈ തറവാട് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നത് ഈ ഇവരുടെ ആത്മാക്കൾ മരിച്ചു പോയ ഈ തറവാട്ടിലുള്ളവരുടെ ആത്മാക്കൾ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു കഥ അവരുടെ ശവദാഹങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള പല പല രംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കഥയാണത് എന്നിട്ട് ഈ ഫാമിലി വരുന്നു ആ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ബാബു കുമാരമേനോൻ അഭിനയിച്ചത് ബാബു നമ്പൂരി സാറാണ് പിന്നെ മറ്റേ സുശീല കുമാരമേനോന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂസ് ലീഡറായ മായ മായ ശ്രീകുമാർ ആദ്യം ദൂരദർശനിലായിരുന്നു മായ അതിനുശേഷം ഏഷ്യാനെറ്റ് കുറച്ച് ആവുമ്പോഴായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അമൃത ടി വിയിൽ അതായിരുന്നു റിട്ടയറായി പിരിഞ്ഞു ഒരു മായ ശ്രീകുമാർ ഒരു റിസപ്ഷൻ ആദ്യം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രീ ഉത്തര തിരുനാൾ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രിവാണ്ടം അവിടുത്തെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് ന്യൂസ് റീഡറായിരുന്നു ദൂരദർശനിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ആ ജോലി ചെയ്യിക്ക ഇടയ്ക്ക് സത്യം വന്നാൽ ശാന്തികൃഷ്ണയാണ് എന്നോട് ശ്രീപ്രസാദ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശാന്തികൃഷ്ണയെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ട്രിവാണ്ടത്ത് പോവുകയും മഹേഷ് മുകേഷ് അല്ല മഹേഷ് എന്നൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനടുത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ബൈജുവിനെ കാണുന്ന സാർ ബൈജുവിന്റെ വീടും ശ്രീ ശാന്തികൃഷ്ണയുടെ വീട് മഹേഷിന്റെ വീട് ഇവരെല്ലാം അടുത്ത അടുത്ത വീടുകളാണ് മഹേഷിനെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കണ്ടു ബൈജുവിനെ ബൈജു ബൈജുവിനെ കണ്ടു എന്നാൽ ശ്രീ ശാന്തികൃഷ്ണ നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല ശാന്തികൃഷ്ണ ഒന്ന് ലഭിച്ചു അതിന് പകരം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മായ ശ്രീകുമാറിനെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും മായ ശ്രീകുമാർ ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് മായയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പാമ്പാടിലെത്തുകയും ഈ വേഷം അഭിനയിക്കുകയും അപ്പം 
സുശീല എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു മായ ശ്രീകുമാർ ബാബു നമ്പുൽ സാറാണ് കുമാരമേനോൺ എന്നുള്ള മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ നായകനായിട്ട് പിന്നെ എം എസ് കൂണത്തറ അവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബ്രോക്കർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വേഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബാബു നമ്മുടെ എം എസ് ത്രിപുണ സാറ് അത് പിന്നെ ദൂരദർശനത്തിൽ തന്നെ ആ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശ്രാദ്ധ വന്ന് അതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു അത് അതിനകത്ത് ചിതയിലെ ചിത ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ ശവദാഹം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ശവദാഹങ്ങളുടെ സീനുണ്ടായിരുന്നു അതിലെല്ലാം അതിനകത്തൊക്കെയും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാമ്പാടി വെച്ചായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ പാമ്പാടി വസ്റ്റ് ഹോസിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആണത് ചെയ്തത് ബാബുനം പോയി സാറെ ഇവരെല്ലാം നല്ലൊരു വർക്കായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത ഉടുപ്പ് വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു പഴയ ഉടുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് അതിരിക്കുക ഉടുപ്പിനെ അത് ഇന്ന് എൻ്റെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹ വാർഷികമാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വിവാഹ വാർഷികം അപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വർഷം വാർഷികത്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിൽ പോയപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഷർട്ടിലൂടെ ഞാൻ പോയത് ഈ ഷർട്ടിലൂടെ കാണാൻ ഇനി ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് ഞാനും വൈഫും കൂടെ ഊട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കിട്ടി ഓക്കെ ആദ്യ ഈ ഷർട്ടാണ് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള ഷർട്ട് അത് അപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അല്ല ഈ ഷർട്ട് ഇതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കോളേജിലോട്ട് പോകാം സെന്റ് ലൂഷ്യസ് കോളേജിലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാമത്തെ റീജോ രണ്ടാമത് കോളേജിൽ റീജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് ആ വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ വർഷം ചെയർമാൻ സോണൽ നറോണ ഷൈനി വൈസ് ചെയർമാൻ റാംസി ദേർഡ് ഡി സി റപ്പ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാല ആ വർഷം ആ വർഷം നമ്മുടെ കലാലയത്തില് കോളേജിൽ ആർട്സ് കപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നത് അശോകന സുനിൽ ജോസ് ആയിരുന്നു മാഗസിനെടുത്തോ കൗൺസിലർ സുനിൽ അപ്പോൾ ആ വർഷം നമ്മുടെ അശോകനെ സ്വീകരിച്ചത് പുറത്ത് ഒരു സ്റ്റേജ് കെട്ടി കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് കെട്ടി അവിടെ നാടകം ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വലിയ കൺട്രി പുറത്തച്ചാണ് പുറത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു അന്ന് അശോകൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ അശോകനെ സ്വീകരി ഞാൻ പ്രസ് പ്രിസിഡപ്പായിരുന്നു യൂണിയൻ മെമ്പർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അന്ന് ഇട്ട ഷർട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ സെക്കൻഡ് പി ഡി സി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡി സി സെക്കൻഡ് ഡി സി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആ വർഷം നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഞാൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് നവംബർ ഫസ്റ്റ് കേരള പറവി ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം നടത്തുന്ന അപ്പം യൂണിയൻ ഫണ്ട് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഒരുമിച്ച് ഒരു വഴി നടത്തിയാൽ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു നടത്താമല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വേണമെന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാത്യു ചാക്കോ സാർ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അന്ന് ചാക്കോ സാറ് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ലെറ്റർ തരാം തിരുവനന്തപുരത്ത് വരെ പോകാമെങ്കിൽ പി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായർ സാർ സാഹിത്യകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ലെറ്റർ തരാം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ലെറ്റർ കൊണ്ട് പോയാൽ വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വരും ഞാൻ പറയുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യണം അവിടെ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ മാത്യു ചാക്കോ സാറിൻ്റെ ലെറ്ററുമായിട്ട് ഉച്ചമായ മാഗസിൻ ഫണ്ടുമായിട്ട് ഞാൻ നവംബർ ഫസ്റ്റ് തലേ ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ പോകുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഇവരി ഞാൻ അപ്പം അവിടെ ചെന്നു നമ്മുടെ ടി എൻ ഗുണസാറ സാണെന്നു രാവ് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്നപ്പം ഒരാൾ കൂടെ 
പാർട്സ് കബ്ബ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ മറ്റു രണ്ട് കിട്ടും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദ്യം അവിടെ ഉള്ള തിരുവാനന്തത്തുള്ള ഓരോരുത്തർ പല പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ജഗതി ശ്രീ ജഗതി അജ്ഞ ആചാര്യ നേരെ സംസാരിച്ചു വരാമെന്ന് വന്നില്ല പറ്റികളും പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അബു എബ്രഹാം കരമനേനോ അവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ മൂർ കോളേജിൽ ആ വർഷം തന്നെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പ്രകാരം ഞാൻ ഒന്നൂറ് പോയി കണ്ടു പക്ഷെ ആ അബു എബ്രഹാമിന്റെ കരമനയിലെ വീട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ആ വീടിന്റെ പഴയ രീതിയിലുള്ള ബക്കർ മോഡലുള്ള ഭവനം കണ്ട് അന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു തോന്നലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പഠിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ കല്ല് ദൃഷ്ടിയെ കല്ലുകൊണ്ട് അത് അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു കണക്ഷനാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വീട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ അത് അന്ന് ഓർത്ത പറഞ്ഞു മാത്രം ആ സാറ് വന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ജലജയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ജലജ അവിടെ നമ്മുടെ പൂജപ്പ രവി പൂജപ്പ രവിയുടെ വീടിന് നേരെ അടുത്തായിട്ടായിരുന്നു ജലജയുടെ വീട് പൂജപ്പ രവി ഉണ്ടായ പൂജ രവിയെ കിട്ടിയില്ല അന്ന് ചെറിയ ലോകം വലിയ മനുഷ്യർ എന്ന സിനിമാ ഷൂ ഇടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ജഗതി ശ്രീമാറുണ്ട് മുകേഷുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു ആരൊക്കെ അത് കൂടി അടക്കുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നമ്മുടെ ജോസ് മൈലാൻ എന്നൊരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു കിട്ടി ജോസ് മൈലാനും അത് കിട്ടി നമ്മുടെ ആർ ബി ശ്രീകുമാർ എന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മറ്റൊരു സഹോദരൻ പുള്ളി മിസ്റ്റർ കേരള ഒക്കെ ആയിരുന്നു പഴയ പല സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റണ്ട് വേഷനിലൊക്കെ അവന് വന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ കേരള ആയിരുന്നു അദ്ദേഹവും ജോസ് മൈലാൻ അത് വർഷങ്ങൾ പോയത് അറിയാതെ സിനിമ അടിയില്ല ഒഴുകി എം സി സിനിമത്തിൽ ആ പാട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ആ സിനിമ അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവൻ ജോസ് മൈലാൻ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവിടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ഈവനിങ് നൈറ്റാണ് തല നാളത്തെ പരിപാടിക്കാണ് അത് ഒന്നാം നവംബർ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടിക്കാണ് തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നത് ജഗ നമ്മുടെ സുകുമാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി സുകുമാരൻ്റെ വീട് സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് മൈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു കോളേജിൽ ഞാൻ ഫംഗ്ഷന് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സുകുമാരൻ പറ്റത്തില്ല മോഹൻലാലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സുകുമാരൻ വീട് മോഹൻലാലിൻ്റെ താമസിക്കുന്ന തിരുവാടത്തെ വീട് അവിടെ മോഹൻലാൽ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന പറ്റുന്ന പല പല ആൾക്കാർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയി അവസാനം ജോസ് മൈലാൻ്റെ പിന്നെ ഹോട്ടൽ ഹൈലാൻഡ് അവിടെ ചെറിയ ലോകം വലിയ മനുഷ്യരുടെ ഷൂട്ടിൻ്റെ ചന്ദ്രകുമാർ അതെ ചന്ദ്രകുമാർ എന്ന ഡയറക്ടറാണ് എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസ ക്യാമ്പ് അവിടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോയി കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്ത് ടെലഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാൻ അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലാൻഡ് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥ പ്രസാദ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രശേ ചന്ദ്രകുമാർ സാറിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നാളത്തേക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ പെട്ടെന്ന് വർമ്മ സാർ ആകത്തേക്ക് ജഗന്നാഥ സാർ അപ്പം ചന്ദ്രകുമാർ സാർ സാർ പറഞ്ഞു ആ വർമ്മ സാർ മതിയല്ലോ നിനക്ക് പുള്ളിയൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാണല്ലോ ഡെപ്യൂ അന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡി വൈ എസ് പി ആയിരുന്നു മതിയല്ലോ അപ്പൊ വർമ്മ സാർ വിചാരിച്ചു എന്തോ പുതിയ വർക്ക് അതായത് ജോസ് മൈലാൻ്റെ പുതിയ വർക്കിന് വേണ്ടി ഞാനും മുമ്പ് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണോ ജോസ് മൈലാൻ അപ്പം പുതിയ വർക്കിന് വേണ്ടി ഉള്ള ആവശ്യം നാളെ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അറിയാതെ പറഞ്ഞു കോളേജിൽ പോയാൽ അറിഞ്ഞില്ല ഭാവം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയിസ് കൂടെ പോകാൻ നാളെ കോളേജ് ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ ചെയ്യാൻ സിനിമാ പോകാറുണ്ട് നാളെ എനിക്ക് രാവിലെ ചില പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എക്സസൈസ് അതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും കൂടെ വരാൻ ഞാൻ വരാൻ തോന്നുന്നു അവസാനം ജോസ് മൈലാനും ആർ ബി ശ്രീകുമാറും കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർമ്മ സാർ വരാവ് സമ്മതിക്കുകയും വീട്ടിൽ പോയി വർമ്മ സാറിൻ്റെയും മനസ്സ് സാറിൻ്റെ മോള് പ്രിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയ കണ്ടു അത് മ
പെട്ടെന്ന് അർമ്മ സാറിന് ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഏഴ് വരെ അപ്പം തലേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി വീണ്ടും കെ എസ് ആർ എടുത്തോ കസാറ ചകലം ശ്രമിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ആകർഷ്യവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ എത്രയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കാം പത്തര ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പേ അങ്ങ് എത്താം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ കേരളപ്പിറവി പരിപാടികളൊക്കെ രാവിലെ നടത്തി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അത് ആ കാവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജഗന്നാഥ വർമ്മ സാറെ ഇ എൻ ഗോപിനാഥ് നായർ സാറെ ജോസ് മൈലാൻ ആർ ബി ശ്രീകുമാർ മിസ്റ്റർ കെ നാലു പേരും ഞാനും ഡ്രൈവർ ഇത്രയും പേര് ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്നിടയ്ക്ക് മനോരമ വിടാൻ വേണ്ടി ആ കാറേ കൊടുത്ത് പോയി കുറച്ച് താമസിക്കും എട്ടരയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു ഒമ്പതര പത്തര അതായത് പന്ത്രണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തഴുകി ഇവിടെ കടത്തെ വന്നു കടത്തെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രഞ്ജൻ പോലീസ് എസ് ഐ ആ കടത്തലുണ്ടായിരുന്നു ഡീപ്പുമായിട്ട് ഡി വൈ എസ് പി ആണെന്നോ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എനി ഹെൽപ്പ് നോ നോ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകുന്നു പിന്നെ അവിടെ നേരെ അടുത്ത ഇവിടുത്തെ വന്നിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അക്ഷ അക്ഷയ ഹോട്ടലിൽ പോയി അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ഞാൻ പട്ടിണി കഴിക്കാതെ പോയി കഴിച്ചു നല്ല ഡിലേ ആയിരുന്നു രാവിലെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടത്തി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം നല്ല ബഹളം രണ്ടുപേരും കോളേജിൽ പ്രസംഗിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു തക്കാളി പപ്പയറൊക്കെ നല്ല വിഷമായിട്ട് നടന്നു അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സങ്ങ് തകർന്നു ഞാൻ വണ്ടിയാൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മധു സാർ വർമ്മ സാറും ടി എൻ ഗോപിനാഥ് നായർ സംപ്രയ വർഗീസന്ദ്രനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് പെട്ടെന്ന് വർമ്മ സാർ പറയുന്നു വർഗീസെ ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായർ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു ലോക പ്രശസ്തി അതിൽ പകരം ബന്ധു വേണം നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും പിള്ളേർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വചനം കേൾക്കാൻ വാക്ക് കേൾക്കുക പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആകെയില്ലാതായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അവിടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു പഹാൻ ഒരു മൊട്ട കാരണത്തോട്ട് കുട്ടിയില്ല വർമ്മസാധനം അടി വീണു വർമ്മസാധനത്തോട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആ എഴുന്നാളിനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു മനേ ഇവിടെ ആ കയ്യിൽ പുറം ഉണ്ടെ കൊടുക്ക് മൊട്ട കൈ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ വിഷയം ടി എൻ ഗോപിനാഥ് സാറ് പിന്നെ വാചകമേളയിൽ മനോരമയ്ക്കാതിട്ടു ഞാനൊരു പ്രസന്ന തൊഴിലാളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എടുത്ത കോളേജിൽ മാത്രം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അസ്വാസ്ഥ്യം കാരണം പ്രസംഗിക്കാതെ മടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ അനുഭവം ആ വാചകം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഞാൻ നോട്ട് പിടിച്ചത് എൻ്റെ പേപ്പർ കട്ടിങ് വേണം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞ ടി എൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ ഒരുപാടത്ത് വിടണ്ട എൻ്റെ മോള് മായ മായ മോള് കോട്ടയത്തുണ്ട് അവിടെ വിട്ടാൽ മതി പുള്ളിയെല്ലാം പാക്ക് എല്ലാ ലഗേജ് എല്ലാം ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വിടാൻ വേണ്ടി ചങ്ങാശ്ശേരി വഴി കോട്ടയത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടു പിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വർമ്മസാറും ജോസ് മേലാനും ആർ ബി ശ്രീകുമാറും എൻ്റെ പോയ വഴി കണ്ടൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കഴിച്ച് രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വന്നു അവിടെ ചെന്ന് തട്ടുദോശ ഉണ്ടായി കഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പസാറിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടുന്നു അവിടെ ചിലപ്പോൾ കാർ കൂലി ഇല്ല തികയത്തില്ല ഇവിടെ ചില കുറച്ച് പൈസ കൂടെ ചിലവായി പോയി ഹോട്ടലിൽ അറിയാലോ ഓർമ്മസാർ ചിലം സംതിങ് അടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു കുറെ പോയി തികഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ആർ ബി ശ്രീകുമാറിനോട് കുറെ പൈസ ഞാൻ കടമാച്ചിട്ട് കാർ കൂലി കൊടുത്തു സെറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അടുത്തായ കോളേജ് വന്നിട്ട് ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന മോതിരമൊക്കെ പണയാൻ പറ്റി കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ തമ്പാനൂർ പോയി ശ്രീകുമാറിനെ കണ്ട് ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ന് അന്ന് ജഗന്നാഥ റോം സാറിനോടെയും അശോകന്റെ കൂടെയും അല്ല സോറി ജഗന്നാഥ സാറിന്റെ കൂടെയും ഇ എൻ ഗോപി സാറിന്റെ കൂടെയും സ്റ്റേജിൽ 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കോളേജിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് അധ്യയന വർഷം കോളേജ് യൂണിയന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആർട്സ് ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം നവംബർ ഫസ്റ്റ് കേരള പറവി ഇത്രയും കാര്യം ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അത് അത് ആ വർഷം ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു അന്ന് നമ്മളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സുകാരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്തരവ സാറ് പല അങ്ങനെ അഡ്വൈസർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ എല്ലാ സഹായങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ മാത്തി ചാക്കോ സാറിനെ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ബ്ലോഗില് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദി ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു എൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം സേവിച്ചിരുന്ന ഈ ഏഴാമത്തെ ബ്ലോഗ് സേവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ വിദേശത്ത് തന്നെ തുടരുന്നു